Welcome back sa ating FB page na Free Reviewer is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers. So, pini-PM niya ito sa ating FB page. Basahin muna natin yung problem. The area of a rectangular field is 9,000 square meters. If the ratio of the width to length is 5 is to 8, what is the length of the rectangular field in meters? Unang-una, dapat alam natin yung paano kunin yung area. So, area equals length times width. Yan ay dapat huwag niyong kalimutan. Ang area na yan ay length times width. I-drawing natin para makuha nyo na ito ay yung length at ito naman yung width. So, ang area natin ay 9,000. So, yan yung area. Equals yung length times width. If the ratio of width to length, so itong 5, yan yung width. Ang length, yan yung 8. Ulitin natin. Ito ay gawin natin width times length. Pareho lang yan. So, ang width dito, yan yung naunang number na 5. 5. Ang length, yan yung 8. Now, remember, ito ay ratio. So, meron tayong common value nito na i-multiply sa 5 at 8 para yung product natin ay 9,000. Yung area natin ay 9,000. So, let n para sa number na yan na i-multiply natin dito sa ating ratio. So, we have 5n and 8n. I-multiply natin yan. This will give us 40n squared. Remember sa multiplication, sa mga variables, yung mga exponent kapag walang nakasulat na exponent, automatic 1 yan siya. So, anong gagawin natin sa exponent? I-add natin yan. 1 plus 1 equals 2, so n squared. Now, we have 40 n squared. Kupyahin yung 9,000. Next, kailangan natin i-isolate itong n. So, unahin natin yung 40, yung coefficient sa n. Since itong 40 ay pang-multiply sa n, kapag matransfer dito sa kabila, pang-divide na yan. In other words, kasi kailangan natin i-cancel out yan siya. In other words, nag-divide tayo, tayo ng 40 to both sides para makancel si 40 dyan. At ang natitira na lang dito ay itong n squared. 9,000 divided by 40. Yung isang zero sa taas, isang zero sa baba. Cancel natin yan para 900 na lang. 900, i-divide natin sa 4. I-divide lang ng 4 si 900. And this is 225. By the way, para hindi kayo mahirapan ba? Halimbawa, pera yung 900. Ang kalahati sa 900, 450. Ang kahalahati pa sa 450, that is 225. So, 900 divided by 4, that is 225. Ang next natin gagawin ay kailangan natin i-isolate itong n, yung mismong value ni n. So, therefore, para makancel out ang, ang square dito, so kailangan natin i-square out. Mag-square out tayo both sides para makancel ang uh, exponent sa n. So, ang matitira na lang dito ay n. Now, n equals square root of 225. By the way, meron na tayong uh, detalye kung paano mag-square root without using any calculator. So, search nyo lang, square root without using any calculator, tapos idugtong yung lunalin para mapanood nyo kung paano mag-square root without using any calculator. So, this is equal to 15. Now, balikan natin yung tanong, what is the length? of the rectangular field in meters. So, itong 9,000 meters man yan siya. So, yung length, L natin, yung length ay itong 
8 times n. So, 8, wait, 8 n or 8 times n. So, yung 8, i-multiply lang natin sa value ni n which is 15. So, 8 times 15, this is exactly equal to 120. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter B, 120. Now, let's double check. Tingnan natin kung mag-equal ba sa 9,000. So, dito sa 8N natin, meron na tayong value niyan which is 120. Now, dito naman sa 5N, 5 times 15. 5 times 15, so kung isa-isahin natin yan siya, this is 75. So, therefore, 5 times 15, ang value ni N ay 15. So, therefore, this is 75. So, ngayon kayo na mag-multiply, 75 times 120. 75 times 120, that is exactly equal to 9,000. So, therefore, yung sagot natin na yung length ay 120 meters ay tama. Thank you and God bless.